Good evening. Good evening. Good evening. So welcome to uh, the last week of this course. Um, we are going to complete all the topics, all the information that we have for these a uh, couple of days, because you know that we have just three more days and we are going to end this, uh, this course. So we are going to work on the topics that we have left um, in this course. So we are going to, uh, see what are the topics that we have in, on the platform. And also we are going to um, complete the, the knowledge check that we have there. And also we are going to work on the meter for the ones that uh, didn't end the, uh, the the course uh, uh i mean the topics and the exams or the exercises on the platform this past a uh, week so we are going to work on that part and we are going to complete all the things that we have to do um during this this course so we are going to begin um in this case we are going to um work on the topic that we were developing the last week that was sports and activities and, and that kind of information. Um, I have some exercises for you because in this case, we are going to apply all the information that we have about the sports and we are going to um, see some examples, some exercises, and we are going to end with that part today. And also we are going to see negative, and in this case, we are going to see uh, the use of can and can't. But that one, uh, we are going to develop a uh, little information about can and can't. And then we are going to listen to information that we have on the video and the platform um, in which you are going to see uh, the different pronunciation of the words. Así que vamos a comenzar esta semana eh, viendo los temas que tenemos en la plataforma. En este caso, o hoy, por ejemplo, vamos a ver algunos ejercicios eh, relacionados con el tema de deporte. Luego vamos a ver un poco sobre la información o el uso de can en can't. Eh, y vamos a ver un video de los que está en la plataforma de la pronunciación, ¿verdad? De, de las diferentes pronunciaciones o algo que tenga que ver con eh, la forma en la que nosotros producimos el can y el can't. Así que vamos a comenzar con esa parte. But let me show you the the document that uh, we have here. And in this case, I have uh, the first activity there. Ya tengo la primera actividad eh, puesta en el documento para los que puedan accesar, la van a ir viendo. Um, este documento tiene 35 páginas hasta el momento. So we are going to have all this information. Um, in our in our power at the end of this course. Es el, el documento que vamos a tener nosotros al final del curso. But let me um, do something before. Deme un segundo, ya vuelvo. Vamos a... Give me a sec.
So, okay, we're going to see the document that we have on a Google Docs. So this one is the a document in which we have all the information that we are uh, working right now. And we have here the uh, phrase for today. And in this case, it says, you don't need to see the whole staircase, just take the first step. Basically, um, sometimes we think about the future, about the things that we have to do in the future. And we are thinking about um, things that are not important. We need to take the first step and begin working on ourselves to complete, to gain, to have all the things that we are dreaming to uh, have in our lives. No tenemos que ver el final, ¿verdad? O la escalera completa para eh, comenzar, ¿verdad? No es que necesariamente tenemos que ver eh, cuántos escalones tenemos que subir. Simplemente tenemos que comenzar a subir. Tenemos que ver el primer escalón y enfocarnos en eso para empezar con nuestra jornada. So that's the um, the phrase for today. You don't need to see the whole staircase. Just take the first step. The first step is sometimes kind of hard because you are thinking about the, the things that you uh, need to face in the future. But if you um, <clears throat> give the first step, you are going to um, success in, uh, have success in your life. Así que no piensen, ¿verdad?, en la escalera completa. Piensen en que tienen que subir el primer escalón, en dar el primer paso. Y al dar el primer paso, estamos nosotros comenzando a cambiar nuestra vida. Si nos enfocamos solo en la escalera, nunca vamos a subir. Pero si vamos step by step, vamos a lograr muchas cosas en nuestra vida. And these kind of courses um, are this uh, staircase. Estos cursos son como esas escaleras. Ustedes ya dieron el primer paso, así que vamos a continuar subiendo, ¿verdad? Esa escalera to the end. And you know that learning is a, a complete process. It's a long process, but it is worth it. Es un proceso muy largo, el del aprendizaje, pero es necesario. Eh, y al final viene, uh, viene a rendir sus frutos. So we are going to continue learning and we are going to see what are the different activities that we have for uh, today. And then we are going to work on the last part of the platform tomorrow. And on Wednesday, we're going to end the course with the midterm. Así que vamos a comenzar viendo los ejercicios más un tema de la plataforma. Mañana terminamos con la plataforma y el miércoles, que es el último día, terminamos con el examen final. Para los que ya lo hicieron, va a ser un review. Para los que no, es una oportunidad para que comiencen a trabajar en su midterm. Porque ya mañana, se, eh, I mean, el viernes, I don't know, el, el miércoles, I'm sorry, I'm kind of lost. Estoy un poco así como dispersa con los días, pero el miércoles vamos a terminar con el examen final. Y ahí se termina nuestro curso, entonces ya tiene que estar completo todo. Así que los que van un poco atrasados van a aprovechar estos días para poder trabajar. So, we are going to begin with the first activity, that is this one. Tenemos esta imagen, and we have 16 uh, pictures in, in this case. Um, they are talking about sports. And we have the names uh, in the first part. We need to know what are the names of these sports. Vamos a ir colocando. En este caso, ustedes me van a ir diciendo, ah, number one is, number two is, number three Vamos a ir diciendo cuál es el deporte que le pertenece a cada una de esas imágenes. Tenemos 16 imágenes, tenemos los nombres ahí. Basketball, climbing, cycling, dancing, football, golf, gymnastics, ice hockey, ice skating, karate, skiing, surfing, swimming, table tennis, volleyball, and yoga. 
I'm going to give you a couple of minutes to see the images and to read the names, and then you are going to tell me what are the order of these uh, words. And I'm going to write it like this at the end of the image. Yo lo voy a ir escribiendo por número. Ustedes me van a ir diciendo number one is, number two is, number three is. <clears throat> y me dicen el nombre del deporte el que representa cada imagen. Así que les voy a dar un par de minutos para que vean las imágenes. Y luego vamos a ir haciendo la lista de los 16. So you have five minutes, eight, sixteen. We are going to give the answer. Cinco minutos a las ocho dieciséis. Me dan la respuesta. Seguimos con las demás actividades. So let's go. Teacher. Teacher. What is climbing? Climbing. Es um, escalar. Thank you. You're welcome.
What is number one? ¿Qué está haciendo el del número uno? ¿Qué creen ustedes? Dancing. Mm, dancing. Veremos. Vamos a irlos poniendo. Gimnastic. Vamos a ir poniendo por acá. Dancing and someone said. Gymnastic. Vamos a ponerlos así. Ya luego vamos a ir arreglando. Number two. ¿Qué está haciendo el número dos? Climbing. Ah, muy bien. Climbing. Número tres. Swimming. Es swimming. Número cuatro. Tenis. But, but wait, 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 wait. If you can see uh we have the numbers up to down tenemos los números de arriba hacia abajo las primeras dos filas tienen del 1 2 luego abajo va el 3 4 arriba 5 6 7 8 así que el número 3 sería el que está abajo cuál sería el número 3 entonces pero no hay que I can mark the number three because I don't have. Mm. I don't know about this one. Gymnastic. Aquí vamos a ponerle gymnastic. Ok, vamos a ver. Ahora, el que está a la par es el número cuatro. What is he doing? ¿Qué está haciendo esa persona? <laughs> Surfing. 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 Muy bien, ahora sí. Número 5 aquí arriba. ¿Qué hace el número 5? Ya lo habían dicho en el número 3. Swimming. 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 Very good. Número 6 a la par. What is he doing? Es voleibol. Voleibol. But it's not going to, to have the names. Vamos a tener los nombres. Next, number seven. Oh, that's not good. I'm going to move the whole thing to the next page because we need to see also the image. <coughs> Let me go to the next page. Give me a second. Vamos a tenerlo en una sola página para verlo. And I'm going to do it a little bit like this. Okay. Vamos a ver si se ve así. Okay, number seven. What is he doing in el número siete? Cycling. Okay. We have cycling. Number eight, ¿qué hace el del número ocho? Fútbol. Very good. Fútbol. Very good, very good. Number nine, ahora vamos siempre para la otra fila. Número nueve, ¿qué están haciendo ellos? Dancing. Ah, aquí sería dancing. Número diez, what is he doing? The one that is like this. Yoga. Okay. Yoga. Very Yoga. good. Eleven. Abajo. ¿Qué está haciendo el número once? Golf. Very good. Golf. Twelve. What is he doing? I'm going to move to the names. Yoga. Número doce. Yoga. Yoga de la, del número doce. Okay, let's see. Skin. Okay, and someone said skin. <laughs> now, we are going to see number 13, número 13. What is he doing? 
Okay. Hockey. 14, numero 14. I'm going to move to the names. Table tennis. Um, tennis. It says we have table tennis. Very good. Table tennis. Very good. Table tennis. Number 15, numero 15. ¿Qué hace el número 15? ¿Qué es ya de los últimos de abajo? Karate. Ok. Karate. And the last one, 16. Basketball. Ok. Lo tenemos ahí, ¿verdad? El basketball. Ahí tenemos ya, ya vamos a revisar ¿Cuáles son los nombres que tenemos y cuáles nos hacen falta? Ok, vamos a corroborar. Number one, tenemos dos opciones, dancing and gymnastic. ¿Creen ustedes que es dancing and gymnastic o alguna de las dos opciones? ¿O hay una o alguna otra opción? ¿Está bailando o está haciendo gimnasia? ¿Qué creen que está haciendo el número uno? Gimnasia. 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 Entonces quitamos dancing. Ok. Mm -hmm. En el número 12. Número 12, the one that is like, kind of like this, es yoga o skiing. ¿Está haciendo yoga o está esquiando? Skin. Skin. Ok. Entonces, tenemos, se supone, 16 palabras. Ahora, solo hemos utilizado 15 porque repetimos dos. Tenemos basketball, que ya vimos que es el número 16. Climbing, que es el eh, uh, número 2. Es el número 2, ya lo tenemos porque está subiendo, ¿verdad? Cycling es el número 7 porque es ciclismo. Dancing lo tenemos en el número 9 porque vemos una pareja bailando. Fútbol lo tenemos en el número 8. Golf lo tenemos en el 11. Gymnastics lo tenemos en el número 3 porque están haciendo gimnasia. Ice hockey, que es el que pusimos nosotros solo como hockey, que es el número 13. Ice skating. Patinaje sobre hielo. We don't have that name. No lo, no, lo, no lo tenemos. Then we have karate o karate. Que lo tenemos en el número 15. Skiing lo tenemos en el número 12. Surfing, number 5. I mean, no, surfing is number 4. Swimming is number 5. Table tennis, number 14. Volleyball, number six. Yoga, number ten. Entonces, solo nos queda una palabra. Ice skating. ¿Dónde está el ice skating? ¿Quién está patinando sobre hielo de esos que aparecen ahí? Number one. Number one, exactly. Yeah, number one. Yes, el número uno está haciendo ice skating. Very good. Muy bien, ahí tenemos lo que es la primera eh, actividad donde teníamos que ver las imágenes para determinar, <coughs> I'm sorry, qué deporte están realizando ellos. Now, we are going to see what are eh, the next activities that we have for this topic. Vamos a ver las otras actividades antes de pasar al tema del can't or can't. Vamos a ver de qué tratan las otras um, actividades. So, let's see. But I'm going to move to the next one. Okay, the next one. We are going to complete the sentence 
with the correct form. Vamos a ver tres palabras. Tenemos play, que es jugar, go, que es ir, y tenemos do, que es hacer. Vamos a utilizar play, jugar, tenemos eh, go, que es ir, and do, que es hacer. Tenemos esas tres palabras. Yo les voy a escribir ocho oraciones en las cuales vamos a decidir cuál de esas tres palabras va mejor con la frase que tenemos ahí. Así que voy a escribir las ocho, las vamos a ir leyendo y a ustedes van a decirme cuál es <coughs> la respuesta. So, uh, it says, I roller skating with my friends yesterday. Number two, we <laughs> badminton in the garden. I mean badminton. Do you want to join us? Number three, my dad. Athletics. When he was at school. Number four, I judo on Mondays after school. Number five, my sister, <coughs> aerobics. Every weekend. We sometimes handball in PE lessons. Physical education, basically. Number seven, do you want to skateboarding now? And number eight, my father, tennis for the UK. In the 90s, 80s. Ok, ahí están las ocho. Tenemos las tres palabras. Ya decíamos, play, que es jugar, go, ir, y do, hacer. En la primera, I roller skating with my friends yesterday. Es como patinar, ¿verdad? Es cuando utilizamos esos patines, que son como tipo zapatitos. Eso es el roller skating. Yo jugué, fui hice roller skating con mis amigos ayer. Nosotros, badminton in the garden, do you want to join us? Nosotros, badminton en el jardín, ¿quieres unirte a nosotros? Mi padre, athletics, mi padre, at atletismo, cuando él estaba en la escuela. Yo, judo los lunes después de la escuela. Mi hermana, aeróbicos, todos los fines de semana. Nosotros a veces, handball, que es como el, el balón mano, eh, en las clases de física, de, de, de educación física. Eh, ¿Quieres es que skateboarding? Es patinaje, ¿verdad? Patinar, andar en, en patineta ahora. 
mi padre tenis para eh, UK en 1980. Tenemos que determinar si es jugar, si es ir o si es hacer. So you have again five minutes to complete this exercise. Cinco minutos y vamos a dar la respuesta. So think about the, the words that you have here and what is the best option for this statement. When you give me the answer, I'm going to tell you the phrase in Spanish and you are going to see if it is um, correct or not. Cuando ya me den la respuesta, vamos a determinar, ¿verdad? Según la traducción al español, cómo se escucha y si está correcta o no. So, 8.37, a las 8.37 damos nuestra respuesta. Let's go.
oraciones. En la primera es play, go or do. Go. go. Ok. Vamos a ver. Go. Eh, número dos. Vamos a, a, a irlas eh, viendo. Vamos a colocarlas y ya luego las vamos arreglando. Número dos. Do. Someone said do. Vamos a ver. Número tres. Play. Play. Muy bien. Vamos a ver. Número cuatro. Go. Go. Número cinco. Go. Número seis. Play. Play. Número siete. Go. Go. Número ocho. She's players. Ok. Ok. Entonces, número uno. I go roller skating with my friends yesterday. En este caso, vamos a cambiar el go por el went en pasado. Fui a patinar con mis amigas ayer. Very good. Nosotros hacemos badminton en el jardín. ¿Quieres unirte a nosotros? Hacemos. ¿Hacemos badminton o jugamos badminton? Display. Play. Display. Play. Muy bien. We play badminton. Jugamos badminton. Número tres. Dice, mi padre juega atletismo. Hace, va o juega atletismo. Das. Ok. En este caso, como es en el pasado, sí, exactamente. My dad did. did, exactly. My dad did athletics when he was at school. Very good. I go judo on Mondays after school. Voy al judo después, los lunes después de clase. Muy bien. Y mi hermana va a aeróbicos todos los fines de semana. Mm. ¿Qué creen que le falta aquí? ¿Es ir o es hacer aeróbicos? Das. Das, very good. Does aerobics every weekend. Ella hace aeróbicos todos los fines de semana. Muy bien, muy bien. Ahí están nuestras oraciones con las palabras o los verbos específicos, ¿verdad? Que sirven para hablar de esas acciones que están realizando. Vamos a la última. Esta sí es una lista que vamos a completar entre todos. Aquí no hay mucho tiempo, sino que vamos a completarla. Porque es bastante sencilla. Son cuatro listas. Eh, solo tienen que pensar en algunos deportes de los que ya vimos. Eh, e incluso de los que estamos trabajando ahorita. Voy a poner la categoría. Y ustedes me van a ir diciendo. No lo vamos a escribir. Solo lo vamos a decir. Eh, porque vamos a pensar en el deporte específico según la categoría que yo les vaya colocando. So, vamos a ver en la categoría uno. You need a ball for this. Necesitas un balón para estos deportes. ¿De qué balón. deportes estamos hablando? Balón. Necesitamos balón para estos deportes. Fútbol. Fútbol. Basketball. Basketball. Volleyball. Volleyball. Very good. Handball. Handball. Exactly, very good. 
Muy bien. Handball, exactly. Tenemos ahí, fútbol, básquetbol, voleibol, and handball. Exactly. Muy bien. Vamos con la segunda categoría. You need water, ice, or snow for this. Agua, hielo, o eh, nieve para estos deportes. Swimming. Swimming, very good. Swimming. Uh -huh. Okay. Um, Hockey, skiing. Uh -huh. We have a sport with S at the beginning. Con una S. Que necesita agua. That is surfing. También el surfing entra en esa categoría. Número tres. You only need one person for this. Una sola persona necesitamos para este deporte. Deporte de una persona. Tenis. Mm, it could be. ¿Qué más? <laughs> Skateboarding. Skateboarding. Vamos a ver las imágenes para que nos vayamos basando también en las imágenes. ¿Qué más necesitamos para una sola persona? ¿O un solo jugador? Yoga. Yoga, very good. Cycling. Cycling. Swim. Swimming. Ok, very good. Muy bien. En eso se puede hacer en conjunto, pero también se puede hacer solo, ¿verdad? <ríe> y vamos a ver el número cuatro, que ya es el último. Para este deporte, let's see, ¿cuál es la categoría de deporte que nos pide? Dice que estos casi siempre tienen el lugar afuera. No hay un lugar específico para ellos, sino que se hacen afuera. ¿De qué deportes hablamos? ¿De los que se llevan a cabo afuera? Fútbol. Fútbol. What more? Voleibol. Voleibol. Basket. Basketball. Golf. Golf. Swimming. Swimming. Skateboarding. Es skateboarding. Cycling. Cycling, very good. Muy bien, ahí teníamos ejemplos de deportes por categoría. Yo <ríe> luego les voy a ir agregando lo que ustedes dijeron, ¿verdad? De las categorías. Les voy a poner sus ejemplos en cada una de esas cuatro. Ahora, vamos a pasarnos un momento a lo que es la plataforma porque tenemos información sobre el uso de CAN. Or can't. En la plataforma, básicamente, nosotros vamos a ver lo que es um, la pronunciación, ¿verdad? Básicamente es parte de la pronunciación del de can or can't. Cómo se pronuncia, eh, si hay algún cambio, ¿verdad? En, el, en la pronunciación, en el tono de la voz. Um, sabemos que el can es un modal verb that we can use to help us complete the statements that we are uh, using and also we use can't for negative statements. Sabemos que el can lo utilizamos para hablar de poder, algo que podemos hacer, algo que podemos lograr pero eh, también lo utilizamos para negativos. No puedo hacerlo, no puedo lograrlo. But in this case, we are going to see what is the information that we have here. So give me a second and because I'm looking for the video eh, because it's charging. So here we are. And we are going to see the next one that is a conversation related to the topic. 
Vamos a ver el video del can y el can't, que es la pronunciación. Luego vamos a ver la conversación y vamos a realizar el knowledge check correspondiente. So, let's pay attention to the video. And let me share this one. I mean, with the sound. Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in NT, you can think of extending that N. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Okay, in this case, we have like um, different ways in which we are going to pronounce these words, uh, the can and can't. And if you can see um, in the words, we have uh, symbols. Tenemos unos símbolos arriba de la palabra que eso nos van a ayudar a nosotros con la pronunciación. Esos símbolos son símbolos fonéticos y que a pesar de que no estamos tan acostumbrados a ellos, al final ellos nos van a mostrar a nosotros cuál es la correcta pronunciación de las palabras. En el caso, nosotros ahí podemos ver la diferencia entre can and can't with the NT at the end of the word. Y también él decía que cuando es negativo, lo que podemos hacer es alargar la palabra. Can't. En lugar de can't, que es short word, we can say can't to the negative word. And also we need to practice how to pronounce those words because uh, we need to feel comfortable with them. And also we don't think about the words when we are talking in English like very fluently. But when we are learning, it's kind of complicated because we feel like we are making mistakes, like we are not pronouncing well the words, but we need to practice. A veces podemos llegar a pensar que eh, cometemos muchos errores a la hora de hablar cuando estamos aprendiendo inglés, pero con la práctica eso va mejorando y ya no nos enfocamos tanto en si nos equivocamos o no. Porque eh, cuando iniciamos sí estamos muy pendientes de las pronunciaciones, pero ya con la práctica, pues, todo eso va cambiando. So that's why you need to practice about can and can't and how to pronounce them in different phrases. Now, we are going to see the second one, that is the conversation. And the conversation is called I can sing very well. And also we are going to see some structures. Vamos a ver algunas estructuras del can't y del can y la conversación. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look. 
There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay, let's see first the conversation. We are going to um, understand what is uh, the conversation about. So we have a contest here because we can see uh, the name of the um, the words that we have there. Tenemos un concurso de canto. That's the 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 thing. Um, and it said, let me read for you. Can you sing or act? Be a star. TV talent contest. Saturday 9 a.m. Es un eh, concurso de canto o de actuación donde dice sé una estrella. Le aparece el nombre del lugar donde están realizando el concurso, el día y la hora en que se va a realizar. Oh, no. I'm sorry. And we have two people that are talking. We have Kayla and we have Philip. And he, he, Kayla said, oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Kayla ve primero el, el rótulo o el, el, el anuncio y le dice, hay un eh, concurso de talentos el eh, sábado. Vamos a entrar. Y Philip dice, I can enter a talent contest. What can I do? No puedo entrar en un concurso de talento. ¿Qué puedo hacer? And she said, you can sing really well. Tú puedes cantar muy bien. Oh, thanks. Well, you can too. Gracias, tú también puedes. Pero Kayla le dice, oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. Yo no puedo cantar para nada, pero puedo tocar el piano. Y Philip dice, so maybe we can enter the contest. Quizá podemos entrar al concurso. Sure, why not? Seguro, ¿por qué no? Ok, let's practice tomorrow. Vamos a practicar mañana para entrar al concurso. Now, continue with the information. Ok, let's practice tomorrow. Now, let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. Now the subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. 
uh, finally we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she, then we're going to add can't. After that we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. Okay, in this case, we have the information about the use of can or can't. And you see, what are the structures that we are following in, in this case? It is not complicated to create a statements with can or can't. En este caso, estamos hablando de los negativos. Ya sabemos nosotros cómo formar nuestras oraciones. Eh, sabemos que tenemos que tener nuestro sujeto. En este caso, pues se les presentaba a ustedes también las estructuras eh, de cómo se pueden formar, en este caso, utilizando el can't o el can. Like in this case, we have the subject. Then, after the subject, you are going to use can or can't. Then, your verb and then the complement. Van a poner primero el sujeto. Luego van a agregar el can o el can't, si están haciendo oraciones negativas. Luego su verbo, que es el main verb, eh, la acción que se realiza, y el complemento. En el caso de la pregunta, pues obviamente ustedes van a utilizar el can al principio de la oración. Luego va el sujeto, luego va el verbo, y por último vamos a agregar un complemento y la question mark. And that's it. It's very simple um, to create statements with can or can't. No es muy complicado. Ya sabemos eh, cuáles son las estructuras. Simplemente las vamos siguiendo y agregamos nuestros eh, complementos. En el caso de la pregunta, can I play the guitar? Puedo tocar la guitarra. Can I play the guitar? That is the complement. Can I drink a glass of milk? Puedo tomarme un vaso de, de leche. O una oración simple. En este caso, I can't draw very well. No puedo dibujar. I can't eh, play video games the whole night. Puedo jugar videojuegos toda la noche. Very simple. So we, you, uh, you need to follow the structure. Solo necesitan seguir la estructura y realizan sus oraciones. So we are going to complete the knowledge check tomorrow. So we are going to end the session here because it's time. And we are going to see each other tomorrow in the next session. So have a really good night and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you.